，放学了，狐狸猫、小树蛙、黎黎与麦麦相约到公园溜滑板。四个人溜了好一阵子后，小树蛙灵机一动，想到一个好玩的新游戏。游戏的玩法是两个人面对面，分别站在滑板上静止不动。接着麦麦用手推黎黎，一秒后看谁移动的速度比较快，谁就赢了。黎黎和麦麦两个人很快的就玩了起来。一旁的狐狸猫想起了之前曾看过的科学节目内容，他瞬间有了一个想法，便拿出笔记本，把黎黎和麦麦在游玩过程中的一些细节记录下来。小树蛙好奇的凑过来看狐狸猫在做什么。狐狸猫说：“我们来玩个有奖征答。”小树蛙兴奋的说：“当然好啊。”狐狸猫宣布了题目：如果在光滑平面且不考虑摩擦力的情况下，当麦麦用手推黎黎，一秒后谁移动的速度比较快？小树蛙在答题之前，先借了狐狸猫的笔记来看，上面记录了几个提示：一，黎黎加滑板的总质量是八公斤；二，麦麦加滑板的总质量是六公斤；三。黎黎被向后推出所产生的加速度是每秒平方三公尺。四，假设地面是光滑的平面，不考虑摩擦力。小树蛙一时之间还是没有头绪，他翻了翻自己的理化手札，看到关于牛顿第三运动定律的叙述，每一个作用力皆对应有一个大小相同、方向相反的反作用力。他眼睛一亮。终于知道如何着手解题了。小树蛙决定先寻找在溜滑板游戏中，黎黎与麦麦之间的作用力与反作用力在哪里。狐狸猫在一旁鼓励小树蛙：“如果可以成功找出能推算出答案的作用力与反作用力，我就请你吃冰。”荧幕前的你，能帮帮小树蛙吗？麦麦推黎黎的力是作用力，而麦麦自己也会受到一个反作用力。根据牛顿第三运动定律的叙述，作用力与反作用力的大小相同，所以只要找出麦麦推黎黎的力，就能知道麦麦所受到的反作用力。但是推力要怎么计算出来呢？小树蛙发现牛顿第二定律中 F 等于 m a 的公式，可以计算出两人所受的推力。借由狐狸猫的笔记，黎黎加上滑板的总质量是八公斤，它被向后推出所产生的加速度是每秒平方三公尺。套入公式中后，就可以算出黎黎所受的推力 F 等于八公斤乘以每秒平方三公尺，等于二十四牛顿，而作用力大小等于反作用力大小，所以我们可以知道麦麦所受到的反作用力 F 也是二十四牛顿。二十四牛顿等于六公斤乘以每秒平方 a 公尺，得到 a 等于四，也就是麦麦的加速度为每秒平方四公尺。计算出两人的加速度后，小树蛙终于找到答案了。当麦麦推离离时，因为麦麦受到反作用力所产生的加速度比较大，所以我们可以推得一秒后麦麦移动的速度比较快。当两人互推时，狐狸猫用十牛顿的力推小树蛙，自己也会受到一个十牛顿的反作用力；而小树蛙用十牛顿的力推狐狸猫，自己同样也会受到一个十牛顿的反作用力。所以两人分别都会受到一个十牛顿的作用力和一个十牛顿的反作用力，总共为二十牛顿的力。你答对了吗？成功的找出问题答案后。小树蛙整理了所有解题时需要的牛顿第三运动定律相关重点，提醒自己复习。每个作用力皆对应有一个大小相同、方向相反的反作用力。当作用力消失时，反作用力即消失。作用力与反作用力两者无法互相抵消。